En el sector oriente de San Javier, en un terreno que hasta hace poco era tierra de cultivo, hoy existe una plantación nueva, donde no se busca cosechar vegetales, sino que electricidad. Un sistema eléctrico resiliente es un sistema que tiene una variedad de tecnologías, ¿cierto? Nosotros tenemos que avanzar en las distintas eh, tecnologías eh, que están disponibles. La hidroelectricidad tiene oh, características que la energía solar fotovoltaica no tiene. Tiene, digamos, inercia, tiene un, un, una máquina que gira, por lo tanto puede adaptarse a la demanda. Eh, necesitamos de todas estas tecnologías para construir un parque eh, que sea resiliente también a los desafíos que nos pone el cambio climático. Climático. Desde esa perspectiva nosotros como ministerio estamos tratando de eh, generar las condiciones para que, floren, aflo, o sea, para que florezcan todos los tipos de eh, tecnologías de generación sostenible. Planta eléctrica desarrollada por la empresa privada que tiene como característica ser la primera de su tipo que aparte de producir electricidad es también capaz de almacenarla. Las energías solares no son energías despachables, o sea, se genera, se genera energía cuando hay luz solar. Cuando no hay luz solar es un poco difícil eh, generar energía, ¿verdad? Bueno, con el sistema de almacenamiento de Huawei es posible almacenar esa energía que no se despacharía durante el día y despachar cuando nosotros, consumidores lo, o la industria, necesita en las horas punta. Entonces, Huawei provee una tecnología de vanguardia y para nosotros de igual forma es un, un orgullo estar aquí. Generar electricidad recogiendo las radiaciones solares comienza a cambiar el panorama energético nacional con un objetivo prioritario, lograr la carbono neutralidad en esta producción al año 2050. He dicho que no hay marcha atrás. Todos los proyectos seguramente van a estar con este tipo de tecnología justamente por haber sistemas híbridos y también ayudando a, a nuestro sistema eh, intercon interconectado a tener una energía mucho más, eh, eh, con mucho más beneficios. El sueño, energía limpia, reemplazando los combustibles fósiles que generan el efecto invernadero. Pero nadie quiere tener una planta generadora como vecina, pero esta no genera ruido y permite el uso agrícola del terreno. No, no hacemos mayores inversiones en el sistema de transmisión, la infraestructura existe, son los mismos cables que pasan por, la, por fuera de las casas nuestras. Uh, entonces tiene muy, muy poco impacto eh, eh, en, 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 en cómo se desarrolla y se, se revierte la energía de vuelta muy cerca del consumo de la, de, de la población. Um, este proyecto incluye eh, almacenamiento, ¿ya? lo que es una tecnología clave para la transición uh, eléctrica, energética. Se trata del ingreso de San Javier a la industria eléctrica, no limitando solo a la generación hídrica, este bien de primera necesidad. Hoy día el sector energético en Chile eh, eh, es relativamente sucio, es, es, se despacha con hidroelectricidad y con carbón. Um, es muy importante que desplacemos ese carbón, ¿cierto? Entonces, eh, eso debe conllevar a, 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 a usar fuentes que no emitan eh, eh, gases de efecto invernadero. Proyecto eléctrico El Tiuque, haciendo alusión a la necesidad de aportar energía eléctrica al sistema interconectado sin perder la capacidad agrícola de los terrenos. Primera planta fotovoltaica del país con capacidad de almacenamiento que marca una nueva etapa en la industria eléctrica nacional.